Welcome back sa Okay Okay Podcast. Ayun, this is uh, Kim Eric, your host. Ito ang ating comeback episode. Uh, pag-uusapan natin ng 2019, one of the best animes ng 2019. Pero 2020 ko ito napanood. At kung tatanungin mo ako if kasama to sa top 10 animes ko, definitely. Ito yung The Promised Neverland. Um, mula, sa anime, or mula sa manga of the same name ni Kayo Shirai at in-illustrate ni Posoka Demizu. Sa so, sobrang ganda ng manga at anime na ito, nagkaroon ito ng live action adaptation noong December 2020, um, Japanese adaptation, at sa ko yung pinagpapalanuhan ng Amazon Studios para sa live action American version nito. So, ano nga ba itong The Promised Neverland? Ito yung tungkol sa isang orphanage kung saan um, nadiscover ng mga main characters na sina uh, Emma, Ray, at um, Norman na ginagamit pa ito as parang away para mag ng mga pagkain ng mga otherworldly beings. So, ibig sabihin, naging human, um, human sacrifice, not really human sacrifice, pero ginaga, ginagawa siyang, ginagawa ang pagkain yung mga bata dun sa orphanage na yun. Uh, yun yung mismo pinaka-premise ng story. At sa first season, mag, uh, re- uh, mag, um, e-evolve ang story dun sa planong pagtakas ng mga main characters kasama yung ibang mga bata sa orphanage. So, yun yung The Promised Neverland. Um, marami akong rason kung bakit nagustuhan ko tong anime na to. First things first is the animation. It's good na nag-stay siya sa 2D animation kasi may ibang mga anime na um, from the manga itself, ginawa siyang 3D animation. And again, no hard feelings sa mga 3D animation fans dyan. But um, pinaka nagustuhan ko lang na 3D animation ay yung Doro Hidoro sa Berserk. Actually, kung ano tawag dito, Um, questionable pa nga yung pagkakagusto ko dun sa Berserk. Pero that's that's me, okay? Um, if you have any, um, or if you have your own opinion, that's fine. So, man, um, isa sa mga naging um, gusto ko pa, or uh, dahilan ko ba't ko nagustuhan ng palabas na ito ay yung characters. I love how they um, created characters na walang mga super powers, pero mga intelligent na um, kids, like, um, tawag dito, si Emma is intelligent, tapos uh, athletic din siya while Norman and Ray ay tawag dito um Norman and Ray are intelligent and um may genius level silang uh, sa pagdating sa planning um also I like the the main antagonist in the story which is what they call mother siya yung parang tao dito na na siya yung tao na um nag-aalaga dun sa mga kids sa orphanage sa The Promised Neverland pero siya yung nagdadala sa kanila papunta dun para gawing pagkain ng mga worldly being or ng mga demons dun sa palabas na yon. Um aside from that, may mga side characters din na gusto ko ring uh, i-point out na nabigyan ng same halaga as the main characters. Dito yung ibang mga bata sa orphanage and then yung kasama ni Mother pati yung main antagonist ng story which nakita lang siya nung first episode or not really the main antagonist, um, pero yung yung mga otherworldly beings or mga demons na kalaban dun sa palabas na yun. Another good thing that I like about this um, um, this anime series is the theme. Um, nandun pa rin yung meta-narrative about family, friendship, and uh, loyalty. Pero isa sa mga nagustuhan ko dun is yung question na um, if first comes to worst, how will human beings interact with Uh, one another, especially if they need to do such yung mga um, bagay na isa-sacrifice nila yung uh, morals nila as human beings. Given the situation na kung hindi ako nagkakamali, dun sa universe na yun ng The Promised Neverland ay uh, primarily na okupahan na siya ng mga world, otherworldly beings or um, mga, mga demons, yung mga kalaban dun. Um, another thing about it, that I like is the audience perspective. May mga angles dun sa anime na parang nilalagay yung namanood sa point of view ng isa sa mga bata sa orphanage na kung inoobserve kung paano nga ba nagpaplano si Emma, Ray, at Norman para matalo yung main antagonist ng first season which is si Mother. Yun yung pinakagusto ko dun na hindi siya nilalagay outside the, the perspective ng uh, mga tao na involved dun sa orphanage na yun. Pero parang ini immerse niya yung yung uh, manonood towards that uh, towards that experience sorry number five reason is that um, even though it has five episodes mahaba 
it's still exciting. Walang dull moments. Maraming mga dialogues, pero importante yung mga dialogue niyan, especially if ang point of view nga ng Man on the Desk, parang eavesdropper. Di ba? Nagmamasid dun sa, palaba, sa, sa mga main characters. So, um, 12 episode, um, enough siya para ibigay sa'yo yung quick overview or mahalagang overview ng um, siguro maliit na, na, na bahagi pa lang ng The Promised Neverland while um, it's still exciting at I'm hoping na sana ganun din kaganda yung season 2 dahil marami pang dapat i-explain sa The Promised Neverland, marami pang mga dapat ipaliwanag na na, na reason um, historically or mga nangyari why ito yung current situation dun sa orphanage na yun dun sa The Promised Neverland universe. Again, that's our episode for today. Um, I'm hoping na you enjoyed it and um, click like sa video. Um, subscribe sa channel and hit the notification bell icon for more videos para updated kayo. And, and lastly, um, support the manga, The Promised Neverland. Watch the anime. Uh, ayun lang. Maraming maraming salamat.